Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, sir, how are you? Alhamdulillah, how are you? Alhamdulillah. Thank you very much. 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 इनशाला বেশি লেট করব না আমরা ঠিক 11টার ভিতরে শেষ করে দেব ইনশাআল্লাহ 1 ঘন্টার ভিতরে শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো সবাই একটু জয়েন করুক আমি 1 মিনিটে জি জি আর 4 5 মিনিট লাগবে হয়তো জি ভাই ঠিক আছে আর অন্যান্য ভাইদের দেখতেছি আসসালামু আলাইকুম শেখ মারুফুল ইসলাম ভাই আব্দুল সামাদ শেখ মারজিকুর রহমান আব্দুল নূর আরেকজন ভাই দেখছি নিচে কোনো ছবি বা কোনো ইয়ে নেই মানে কোন নাম টাম কিছু নেই বুঝলাম না আচ্ছা যেটা নাম নাই স্টপ যেটা দেখছেন ওটা পিসি অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে এটা আমার পিসি দিয়ে জয়েন করা আছে ও আপনি আরেকটা অ্যাকাউন্টে জয়েন করেছেন না হ্যাঁ মানে আমার পিসি থেকে একটা জয়েন আছে আর ফোনে একটা জয়েন আছে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি কি পিসি থেকে শেয়ার করবেন নাকি স্ক্রিনটা পিসি থেকে না আপনাদের যেহেতু ফোন बेस्ड কাজ তো ফোন থেকেই মত শুরু করব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আপনি আপনাকে আমি হোস্ট করে দিচ্ছি समस्या चले जाए प्रश्न क्लस उत्तर दर को प्रयोजन नहीं السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت دوي ميت في الدرس. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متجاهل كوربين وتركت الدرس كوربين. قدرني ريكورد كورسي. أكادينج داخل شو ما أنا كريه هوا بينا هاي تا. لو جنوب خوبي دار كارج شو باي شو ما متجاهل كوربين. كلاس جاهل كوربين. أنا أرفض بهاي بس تو مانو شو نكيم يا كونتر بيشي راك بنا لاينه. أمي يا كونتر دوستة كي أعارض تا. समय
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ख्याल शुरू कर सठीकन करते प्रशिक्षण दीबें इनशाला दस थे दस टा क्लस इनशाला मोटामुटी क्या शिखा जाए कारो उद्देश्य नहीं आशा कर प्रोफाइल तैरिना मानस दृष्टि आकर्षण है मानस आकर्षित होते मानुषर मनोज पे से उद्देश्य इनशाला तो ठीक है कथा बढ़ाबना भाई के उनके बोलो जो एक संक्षिप्त परिचय दिए बिस्मिल्ला क्लस टाइम शुरू कर दीते प्रच्छदी <laughs> प्रोजेक्ट कर तो ये यार क्या यार मतलब तो स्टूडेंट एक होना मिस सत्रो आपने जो लोग जूनियर हो बो तो ऑनर्स तीसरे वर्ष पर उसने कुछ ही आमी आर पश्चात पश्चिए ग्राफिक डिजाइन टाइम मतलब तो हमारे पेशा इतना थे मोटा मोटी आशा ले चला चेस्ट करी तो दो आकर बना मर जन्ने बंग आशा करो ची आपने क्लासेज जातो � সাইফুর রহমান ভাই আরেকজন বা আপনি নিজেও করতে পারেন একটু খেয়াল রাখবেন যে আসলে নয়েজ আসে কিনা হ্যাঁ যার থেকে একটু নয়েজ আসবে তাকে একটু কাইন্ডলি মিউট করে দিবেন 
ठीक <laughs> इनशाला এখানে আছে হচ্ছে উক্তি মাত্রা লতা এটা কাজটাও দেখাবো ইনশাআল্লাহ আর এখানে আছে আপনার বিভিন্ন ধরনের অপশনস এখান থেকে এক্সপোর্ট করা যেতে পারে তারপর হচ্ছে আপনার একটা পিএলপি ফাইল ওপেন করতে পারেন বা আপনার হচ্ছে গ্যালারি থেকে কোনো ইমেজ ইনসার্ট করতে পারেন এখানে কয়েকটা অপশন আছে যেগুলো আসলে এক্সপোর্ট এর ক্ষেত্রে কাজে লাগবে বেশি যাই হোক তো এখানে দেখেন নিচের দিকে আমরা আসলাম নিচের দিকে দেখেন এই যে যে বারটা আমি সোয়াইপ করতেছি चलाईटे तो अपना पिक्चर एलिमेंटे मानुअलिंग शेपन शेप यूज कर शेष कर 
এরপর আছে হচ্ছে আপনারা দেখেন যে কালার এই কালারটা হচ্ছে আপনারা এই যে টোটাল যে ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্ল্যাক কালারটা দেখতেছেন এই কালারটা চেঞ্জ করতে চাইলে এই কালার উপর ক্লিক করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কালারটা ইউজ পিক করবেন সেই কালারটাই হবে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার আর কি এটা আর ট্রান্সপারেন্ট মানে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে না ট্রান্সপারেন্টে ক্লিক করলে দেখেন কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই আরেকটা বাটন এই যে এখানে দেখেন এটা এই বাটনটা কিন্তু আনডু বাটন ঠিক আছে যদি আপনি কোনো কিছু ভুল করে ফেলেন সেক্ষেত্রে আপনি আনডু করতে পারবেন আমি জানি না দেখতে পাচ্ছেন কিনা এনোডেশন এনোডেশন একটু করে দেখি জি জি ভাই দেখা যাচ্ছে এই দেখতে পাচ্ছি এই যে এই বাটনটা এটা হচ্ছে এনোডেশন বাটন এই আনডু বাটন সরি আচ্ছা তো যেগুলো আপনাদের খুব বেশি প্রয়োজন না সেগুলো আমি আসলে আপনাদের দিয়ে বেশি বোঝা বাড়াতে যাচ্ছি না তো আমরা মোটামুটি একটা ডিজাইন শুরু করি কি বলেন আপনাদের কোন টাইপের ডিজাইন বেশি প্রয়োজন হয় বা মানুষ কেমন ডিজাইন করতেছে বা এখন কোন টাইপটা চলতেছে বেশি এরকম আর কি ঠিক আছে তো আমি যদি ফেসবুকে বা হোয়াটসঅ্যাপে আমরা বিভিন্ন কোরআন এবং হাদিসের কোড গুলো দিয়ে থাকি সুন্দর করে ধরনের একটা কোরআনের একটা ছবি দিয়ে বা কাবা শরীফের ছবি দিয়ে এরকম দিলাম এরকম করা যায় কিনা একটা যেটা সচরাচর করে থাকি আমরা জি অবশ্যই ইনশাআল্লাহ আমার করা অনেকগুলো এর আগে প্রজেক্ট আছে যেখান থেকে আমি হয়তো যদি কোনো কাজ অনেক কম তারপরে অনেকগুলো কাজ করা আছে इवन আমি বইয়ের কভার করছি দেখছেন জি মাশাআল্লাহ এবং এই এই অ্যাপ দিয়ে বইয়ের কভার করছেন না ওটাতে কম্পিউটার দিয়ে নিশ্চয়ই করছেন তাই না একাধিক ডিভাইস থাকে তাহলে একটা তো দেখতে পারেন আর একটা হচ্ছে এই করতে পারেন সেটা হচ্ছে ভাই একটা ওয়েবসাইট আমি আপনাদের বলি সেটা হচ্ছে যে এই যে পিন্টারেস্ট নামে একটা অ্যাপ আছে দেখছেন সাইটটা থেকে আপনি বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া পাবেন হ্যাঁ আর আইডিয়া পাবেন বলতে হচ্ছে এটা যে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের আইডিয়া পাবেন এখানে যে সার্চ বাটন আছে এখানে যে যদি আমি সার্চ করি ইসলামিক ডিজাইনের বিভিন্ন ধরনের আপনি এলিমেন্ট পেয়ে যেতে পারেন এখান থেকে বা আইডিয়া নেবেন যে ডিজাইন ডিজাইন আসলে কেমন কি দিয়ে কি কোনটা কোন এলিমেন্ট আপনার কোন কাজে লাগে এরকম মানে এটা হচ্ছে জাস্ট একটা সবাই যা যে যে ডিজাইন করে ডিজাইনের একটা পোর্টফোলিও সাইট এটা যে তার ডিজাইনটা ওখানে আপলোড করবেন আরেকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে যে আপনারা অনেক সময় ফটো খুঁজে পান না যে ভাই ফটো পাবো কই আমরা যে একটা ফটো ই করব চাপিয়ে দেন না
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ونيك وبستي تياسين نمازير جنو لئي جهي جسي छोट कर दीफात भाई नीचे छोट कर दिए दीछी अलहमदुल्ला तो तरह आईडिया जेनारेट करते टाइप प्रथम कथा हम भाई पिक्चर ब्रीफ दे लिंक दी शेयर कर समथिंगी मोटामुटी रयल्टी जुड़े मान साधर बाहर 
কিছু করার নাই তো আমি মোটামুটি এটা দিয়ে কাজ করতে পারি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি আপনার নামটা বলেন জয়েন করছেন মাহবুব রহমান ভাই জি ভাই আমি জয়েন করলাম ইনশাআল্লাহ এই যে আপনার নামটা চেঞ্জ করে দিবেন কারণ আপনি নুসাই বা কি একটা আছে ওটা ওটা আমার মেয়ে ক্লাস করে তো ওর আইডিতে আচ্ছা ঠিক আছে মানে চেঞ্জ করছি না আর চেঞ্জ করলে আবার ওর জন্য আবার সমস্যা হয়ে যায় ঠিক আছে ঠিক আছে সরি ভাই স্যার শুরু করি আচ্ছা ভাই ধরেন আমরা কোন পিকচার ইউজ করব না মোটামুটি শুরু করি পরে প্রয়োজনে পিকচার খুঁজতে খুঁজতে অনেক সময় চলে যাচ্ছে এই জন্য বললাম আর কি ঠিক আছে আপনারা করবেন কি প্রত্যেক প্রত্যেক দিনই সকালের দিকে আমাকে একটু কন্টেন্টটা দিয়ে দিবেন যাতে সেই অনুযায়ী এলিমেন্টগুলো আমি কালেক্ট করে রাখতে পারি কারণ এলিমেন্ট কালেক্ট করাটা একটু সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার ভালো দেখিয়ে দেওয়া সফটওয়্যারটাকে চালিয়ে চালানো শেখানো এবং ডিজাইনের যে আইডিয়া মানে ডিজাইনে বেস্ট আপনাকে শেখাবো আমি আর ডিজাইন ক্রিয়েটিভ আইডিয়া গুলো আপনারা আমি শুরু করছি আমি এখানে চাচ্ছি না যে কোনো আপাতত ই করব যে কোনো ছবি ইউজ করবো এমন আমি চাচ্ছি না ছবি ছাড়াই শুরু করি ঠিক আছে আমি একটা গ্রাডিয়েন্ট কালার ইউজ করব কোথায় গেলাম দেখছেন আপনারা এই যে বেসটা আছে বেসটার কালারটা চেঞ্জ করার জন্য আমি প্রথমে এই অবস্থায় ছিল আমি গেলাম হচ্ছে যে চার কোনা যে বাক্সটা এটাতে আচ্ছা যাওয়ার পরে কালার অপশন কালার কালার অপশনে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে দুটো অপশন আছে উপরেরটা হচ্ছে কালার নিচেরটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট কি এটা কি বলতে পারবেন গ্রেডিয়েন্ট মানে যে কালার কম বেশি করে এটা কি বলেন নাকি মানে ধরেন আপনার 
এই যে কালো থেকে আস্তে আস্তে সাদা হচ্ছে এটাই যেমন তারপর হচ্ছে একটা আছে দেখেন যে এটা কি কালার বলে এই কালার থেকে একটা সাদা কালারের দিকে যাচ্ছে মানে দুইটা কালারের মিশ্রণ এক প্রকার আপনি এটা থেকে কাস্টমাইজেশন করতে পারেন যেমন ধরুন আমি এখানে একটা যদি কালার পিক করি ধরুন ইয়েলো টাইপের একটা কালার বা ব্লু টাইপের একটা কালার নিলাম ধরুন আর এই পাশের এটার কালার আমি একটু আরো একটু ব্লু টাইপ নিলাম ধরুন এটা হলো আমার বেস কালার গ্রাডিয়েন্ট মানে কি আমি বুঝাইতে পারছি জি ভাই আচ্ছা আর কালার মানে একটা ফ্ল্যাট কালার আপনি যদি কালার अप्लाई করেন তাহলে পুরোটা একটা কালার হয়ে যাবে এই কালার উপরে আমরা আপাতত কাজ করি দেখেন এটা হচ্ছে কালারটা দিলাম তো তারপর আমি টেক্সট একটু নিয়ে আসি সরি ফটো দিয়েছেন এটা আল্লাহ করে খুব কষ্ট দেখ আচ্ছা আমি এখন টেক্সট নিব টেক্সট নেওয়ার জন্য আমি কোথায় ক্লিক করব এখান থেকে এই যে টেক্সটটাতে ওই করতে পারি অথবা আমার হচ্ছে এই যে উপরে যে প্লাস আইকনটা ছিল এখান থেকে আমি এটা টেক্সট করতে পারি বুঝতে পারছেন তো এরপরই করার পরে আমি এই টেক্সটের উপরে ডাবল ক্লিক করব টেক্সটের উপরে জাস্ট ডাবল ট্যাপ করব তাহলে হবে কি টেক্সট ওপেন হবে আমি এটা এডিট করতে পারবো তো আমি জাস্ট একটু লেখাগুলো সাজিয়ে নিই আচ্ছা এখন দেখেন যে এটা যখন আমি ক্লিক করছি একটা অবজেক্টের উপরে তখন তাকে আবার বিভিন্ন ধরনের অপশন আসছে এখানে সামনে আমার বিভিন্ন ধরনের অপশন এই অপশনগুলো সম্পর্কে আপনাদের একটু পরিচয় দিই সেটা হচ্ছে এটা এডিট এটা এডিট মানে আপনি টেক্সটটাকে এডিট করতে পারবেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনি এটাকে ডিলিট করতে পারবেন এটাকে একটু কপি করতে পারবেন আর টু ফ্রন্ট টু ব্যাক এগুলো পরে আমি দেখাবো ইনশাল্লাহ আর এটা হচ্ছে পজিশন মানে হচ্ছে আপনি এটাকে ম্যানুয়ালি পজিশন করতে পারেন এটা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় যে আপনি হাত দিয়ে অনেক সময় স্মুথলি পজিশন করা যায় না দেখা যাচ্ছে আপনি জাস্ট একটা এক পিকজেল সরাতে যাচ্ছেন সেটা হাত দিয়ে স্মুথলি আপনি সরাতে পারবেন না হাত দিয়ে অনেক অ্যাকুরেটলি হবে না সেক্ষেত্রে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন আর একটা হচ্ছে রিলেটিভ পজিশন मिडिलोर्ड मिडिल बराबर আর যদি এটা পিক করেন তাহলে সেটা আর্ট বোর্ডের রাইট সাইড বরাবর এনে ফেলবে সেটাকে আর যদি এটা পিক করেন তাহলে এটা টপ বারের সাথে এই উপরের সাথে একেবারে মিলাই দিবে যে কোনো অবজেক্টকে আর যদি এটা পিক করেন তাহলে এটা এই বরাবর মাঝখান করে দিবে একেবারে দেখেন ওখানে দাগ দাগ দেওয়া আছে সেটা দেখে আপনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন আর এটা যদি আপনি করেন তাহলে বটম পার্টের সাথে অর্থাৎ এই পার্টের সাথে একেবার পুরোপুরি অ্যালাইন হয়ে যাবে এটাকে অ্যালাইনমেন্ট বলতে পারেন আপনি অ্যালাইনমেন্ট তো এরপর দেখেন আপনি এটার কাজটা একটু যদি দেখাই যে আমি যদি একেবারে এই অবজেক্টটাকে পুরোপুরি মিডিল বরাবর আনতে চাই আর্ট বোর্ডের তাহলে আমি এটা থেকে একটা ক্লিক করলে সেটা মিডিল বরাবর চলে আসবে আমি ধরেন এখানে রাখলাম কিন্তু এটা একটা জাস্ট ট্যাপ করব মিডিল বরাবর চলে আসবে আবার ধরেন এই লম্বা লম্বি বরাবর আমি হচ্ছে মিডিল করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে করব কি আবার রিলেটিভ পজিশনে গিয়ে এটা করলে একেবারে আর্ট বোর্ডের মাঝখানে চলে যাবে সেটা তো আমি চাচ্ছি না যে এটা মাঝ একেবারে মাঝে থাক আমি একটু উপরের দিকে রাখবো কিন্তু এটা হচ্ছে জাস্ট যাতে হরাইজেন্টালি মিডিল বরাবর থাকে সেটা দেখবো আর কি এরপর আছে টেক্সট সাইজ টেক্সট সাইজটাকে আপনি টেক্সট সাইজটাকে ইচ্ছা করলে বড় ছোট বড় করতে পারেন এটা প্রয়োজন হয় না কেন এটা এই কর্নারটা ধরে ট্যাপ করে ধরে আপনি এটা ছোট বড় করতে পারেন ঠিক আছে 
কর্নারটা ট্যাপ করে ধরে ছাড়বেন না তাহলে দেখবেন এটা ছোট বড় হবে আপনি এভাবে ছোট বড় করতে পারবেন তারপর হচ্ছে যে প্যাডিং প্যাডিংটা আপনাদের খুব বেশি কাজে লাগবে না কালারটা হচ্ছে আপনার টেক্সটের কালার আপনি টেক্সটের কোন কালারটা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন সেটা আপনি এখান থেকে ফিক্স করতে পারবেন যে কোনো কালার তো হোয়াইটই রাখবো তারপর হচ্ছে টেক্সচার টেক্সচারটা একটু পরে আমি দেখাচ্ছি ওপাসিটি মানে হচ্ছে কোন জিনিস কতটুকু ভিজিবল হবে বা কতটুকু ভিজিবল হবে না সেটা যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভিজিবিলিটি থাকবে আর যদি একেবারে জিরো পার্সেন্ট করে দেন এর ওপাসিটি জিরো পার্সেন্ট মানে ভিজিবিলিটি জিরো এরপর হচ্ছে আপনার রোটেশন রোটেশন মানে তো বুঝতে পারতেছেন যে রোটেট করা এটা সরাসরি এখানে একটা টুল দেওয়া আছে এই যে মানে মানুষের মুখের মতো অনেক আইকনটা ইমোজিতে যে মুখের আইকন ব্যবহার করা হয় সেটা এটা চেপে ধরলে আপনি ই করতে পারবেন রোটেট করতে পারবেন বুঝতে পারছেন কোন আইকনটা এই এই যে ছোট্ট আইকনটা আমার কথা কি শোনা যায় ঠিক হয়ে যাবে তো পরবর্তী আমাদের বেশি যেটা কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে একটা লেখাকে বিভিন্ন ফন্ট দেওয়া মানে হচ্ছে বিভিন্ন ফন্টের যে স্টাইল সেই স্টাইলটা দেওয়া আর কি আপনি যখন এই যে ফন্টের উপর ক্লিক করবেন দেখেন সেই ফন্টের আকারে উপরে প্রিভিউটা দেখা যাচ্ছে উপরে এখানটাই যেখানে আমার যে কার্সরটা রয়েছে এখানে দেখেন প্রিভিউটা দেখা যাচ্ছে যে ওই ফন্টটা আসলে কি আমার দেখতে হবে তো আপনার যেটা পছন্দ এখানে এই যে ডিফল্ট অনেকগুলো ফন্ট থাকে এবং এখানে অনেকগুলো ফন্ট অ্যাড করার অপশন পাবেন যে মাই ফন্টে গেলে প্লাস করার অপশন থাকে তো আমি আপাতত যে সফটওয়্যার যে ফন্টগুলো দেওয়া আছে এইগুলো দিয়ে কাজ করব এখানে অনেকগুলো ফন্ট দেওয়া আছে তো আমি এখানে একটু বোল্ড টাইপের কোন একটা ফন্ট ব্যবহার করব আচ্ছা এটাই মনে হয় আমার জন্য আমার কাছে ভালো লাগছে আমি এটা একটু বড় করে নিলাম এখন এটা কেন পরবর্তী থাকবে কিন্তু আমি চাচ্ছি কালার না দিয়ে এর উপর একটা টেক্সচার বসাবো টেক্সচার আমার কাছে অনেকগুলো ডাউনলোড করা আছে তো আমি টেক্সচারটা একটা টেক্সচার নিয়ে আসি এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো টেক্সচার আমার কালেকশনে ডাউনলোড করা আছে গুগল সার্চ করবেন টেক্সচার লেখে লেখে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন বা যে কোনো কালার ওয়াইজ যদি চান তো আমি এই টেক্সচারটা সিলেক্ট করলাম এখান থেকে আমি চাচ্ছি এই কালারটুকুর অংশ থেকে ওটা মানে লেখাটা হোক বুঝতে পারলেন দেখেন যেটা মনে হয় যে না এটা ডিজাইনের জন্য পারফেক্ট হতে পারে 
সেরকম আমি আপনি একটা টেক্সচার ইউজ করে নেবেন তো আমি এখানে দেখা যাচ্ছে আরেকটা টেক্সচার ইউজ করে দেখতে পারি যে কেমন লাগে এটা ইউজ করলাম এখন দেখেন এটা আর এক রকম হয়ে গেল আর আরাফাত ভাই যে টেক্সচার গুলো দেখাইছেন সেগুলো কি আমাদের সবারই মানে সবার কাছে আছে নাকি কোনো ডিফল্ট অপশন নাকি হ্যাঁ এখানে ডিফল্ট কোনো অপশন আপনি পাবেন না এটা আপনাকে ম্যানুয়ালি কালেক্ট করতে হবে এটা আপনি গ্যালারি থেকে গুগল থেকে নামাইতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট माशाला <laughs> टिकली बुजते আচ্ছা ভাই লেয়ার প্যানেল কাজটা এখন আমি আপনাদের বোঝাই সেটা হচ্ছে দেখেন লেয়ার পর ক্লিক করলাম এখানে দেখেন কাহারো উপর কথাটা উপরে আছে লেয়ার প্যানেলে মানে লেয়ারের উপরের দিকে আছে তার মানে আল্লাহের উপরে কাহারো উপরে কথাটা আছে তার মানে এই লেখাটা উপরে দেখাবে আপনি যদি এটাকে ড্র্যাগ করে নিচে নিয়ে আসেন তাহলে দেখেন যে কাহারো উপর কথাটা নিয়ে নিচে চলে গেছে বুঝতে পেরেছেন জি তার মানে লেয়ার প্যানেলে কাজটা হলো এটাই যে আপনার কোন লেয়ারটা কোথায় থাকবে সেটা সিলেক্ট করবেন এখান থেকে এখন দেখেন এই যে নিচে আছে আল্লাহ আল্লাহ কথাটা উপরে আছে কাহারও উপর সেটা হচ্ছে নিচে আছে তাই না বুঝতে পারতেছেন তো জি 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 বুঝতে পারছি জি জি ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারছি এখন কাহারও উপর কথাটা আমি আবার ড্র্যাগ করে ধরে যদি উপরে নিয়ে আসি তাহলে দেখেন কাহারও উপর কথাটা উপরে চলে আসছে कलर दीते कलर गलम जा कहारो ऊपर तो देखें लेयर हमारे दो चले आए हैं एक तो हमारे ऊपर एक तो हमारे साला 
তো আমি কাহার উপর এটা উপর ক্লিক করে এই যে কপি বাটন যেটা আছে এর উপরে একটা ক্লিক করব তাহলে এটা এটা দুটো হয়ে যাবে দেখেন না দুইটা হয়ে গেছে তো আমি জাস্ট এই এল লেখাটাকে চেঞ্জ করব ডাবল ট্যাপ করলাম করে নতুন লেখাটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা যেহেতু এখানে দেখেন যে দুইটা লাইন হয়ে গেছে তো এখানে আরো একটা বিষয় আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই সেটা হলো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা লাইনের মধ্যে গ্যাপ বা এর যে অ্যালাইনমেন্ট এই লেখাটা দেখেন বাম অ্যালাইনমেন্টে লেখা হয়েছে যেমন এ অ্যালাইনমেন্টে যদি আমি দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন এটা এখন লেখা আছে এই বাম অ্যালাইনমেন্ট লেফট অ্যালাইনমেন্ট যেটা বলে এই জন্য বাম পাশের দাগের সাথে এটা মিলিয়ে আছে আমি যদি রাইট অ্যালাইন দিই তাহলে এটা রাই মানে ডান সাইডের अक्षरे मध्य स्पेस ठीक करते मध्य कतनी प्रयोजन प्रयोजन मत यूज करते हैं मध्य खान शेप निलेपर कलर की दी भिजिबल जस्ट 
Masyaallah. তো নিচে থেকে একটু বড় বড় হচ্ছে আর কি আমি আরো একটু ছোট করে দেই এটা আচ্ছা এখান থেকে বড় যাবে ছোট বড় পিসি তো অবশ্য ম্যানুয়ালি অনেক কিছু করার অপশন থাকে ফোনে একটু মানে কম কম অপশনস সেকেন্ড তো একটু সমস্যা হবে আর স্পেস কম তো এখানে আর ফাদ ভাই এই অ্যাপটার কি পিসি ভার্সন আছে না ভাই এটা পিসি ভার্সন নাই পিসি তে ফটোশপ আছে ইলাস্ট্রেটর আছে ওগুলো তো অনেক কমপ্লেক্স ফটোশপ কো ইলাস্ট্রেটর এগুলো খুবই ইজি আকারে যখন শিখ মানে শিখে যাব না তখন ইজি মত আচ্ছা এখন দেখেন আমি যদি জাস্ট মিডল অ্যালাইনমেন্ট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাকে মোটামুটি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না ঠিকঠাক আছে এখন এখন আপনাদের কি মনে হয় জি ঠিক আছে এসে এখন একটা দেখা দরকার আমি যাচ্ছি যে উপরে যে লেখাটা আছে এটা হচ্ছে আমি মানে দুইটা মাসখানটা কেটে দিই আমি ক্লিক করি সেটা বুঝতে পারবেন এটা করে জাস্ট মার্চ করে দিলাম তাহলে এই দুইটা একটা অবজেক্ট হয়ে গেল এখন ফন্টে আসলাম ফন্টে আসার পরে আমি আবার একটা ফন্ট পিক করব যে কোন ফন্টটা ভালো লাগে আচ্ছা এখন দেখেন যে আমি এটাকে একটা শ্যাডো দিব যদি একটু শ্যাডো দেই দেখেন কি এটার কাজ কি শ্যাডোর কালারটা কি দেব সেটা আগে একটু দেখি ব্ল্যাক কালার একটা শ্যাডো দিই তো এটা দেখেন যে ব্লার রেডিয়াস মানে হচ্ছে এটা কতটুকু ব্লারই হবে দেখেন ব্লার মানে হচ্ছে একটু ঘোলা টাইপের আর কি আমি যদি অন্য কালার দিয়ে দেখাই তাহলে তো বুঝতে পারবেন এখন মনে হয় বুঝতে পারতেছেন আমি যদি ব্লাডটা বাড়িয়ে দিই ঘোলা হয়ে যাচ্ছে আর যদি ব্লাড কমে দিই তাহলে একবারে মানে সেম সেম ই হবে একটু সরাই সরাই দিলাম এটা হচ্ছে ধরেন শ্যাডো আচ্ছা ব্লাড রেডিয়াস যদি আপনি বাড়ান তাহলে এমন হবে আর ব্লাড রেডিয়াস একেবারে কম করে দিলে এমন দেখাবে এখন আবার নিয়ে আসি সেটা শেষ করি
এখন দেখেন এটারে স্ট্রোক এর ব্যাপারটা একটু দেখাই দিই এটাতে স্ট্রোক আছে কি স্ট্রোক বলতে বোঝা হচ্ছে চারিপাশে একটা বর্ডার দেয়া বুঝতে পেরেছেন মানে স্ট্রোক একটা অন্য কালার দিলে বুঝতে পারবেন ধরেন রেড কালার একটা স্ট্রোক দিলাম মানে চারিপাশ থেকে একটা স্ট্রোক অর্থাৎ একটা বর্ডার টাইপের চারিপাশ থেকে ছড়িয়ে যাওয়া এটাকে স্ট্রোক বলে বুঝতে পেরেছেন স্ট্রোকের ওয়েট আপনি চাইলে কমাতে বাড়াতে পারবেন আচ্ছা তো ছোট করে পারেন একটা শেপ নিয়ে আসি এরকম অনেক কিছু হয়তো অনেক সময় দেখে থাকবেন যে ডিজাইনের নিচে এরকম বিভিন্ন ধরনের শেপ ইউজ করা হয় তারপর আপনি নিচে যে রেফারেন্সটা সেটা লিখে দিতে পারেন এটারও ফোনটা একটু চেঞ্জ করে দিতে পারেন কনভার্ট করে একটাতে রূপান্তর করা সেটা করব করলে টোটালটা একটা লেয়ারে পরিণত হয়ে গেল এখন এটাকে আমি রিলেটিভ পজিশন দিয়ে মিডিল অ্যালাইনমেন্ট করে ফেলতে পারি অর্থাৎ এখন আমাদের ডিজাইনটা টোটালটা মাঝখানে চলে আসলো বুঝতে পেরেছেন আপনি চাইলে এটা একটু বড় করতে পারেন আচ্ছা 
এটা একেবারে বেসিক লেভেলের একটা কাজ আপনাদের বুঝতে কত অসুবিধা হয়েছে কি না ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ বুঝেছি যে বুঝতে পারছি তবে এখানে ইমেজ ব্যবহার করতে গেলে তখন কিভাবে কি করতে হবে আজকে ইমেজ নিয়ে আরো একটা আগামী কাল আমরা দেখব ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আগামী কাল আপনাদের ই থাকবে যে আপনারা যে টপিকের উপর ডিজাইন করতে চান এটা আমি যেটা যেমনটা দেখাইছি এটা একটা করবেন এরকম সিম্পল টাইপের একটা ডিজাইন সবাই বাড়িতে আছে হোমওয়ার্ক থাকবে সবার একটা করে রেডি করুন আর পাশাপাশি হচ্ছে আগামী কাল আমি যে ক্লাসে যেটা দেখাবো সেটা আপনারা একটা আয়াত অথবা হাদিস সিলেক্ট করবেন যে এটা নিয়ে আগামী কালকে ডিজাইন হবে তাহলে সেই অনুযায়ী আমি এলিমেন্টগুলো কালেক্ট করে রাখবো যাতে আমার কাজ করতে সুবিধা হয় এখানে আরো অনেক কিছু করা যায় সেটা আস্তে আস্তে আপনারা অ্যাডভান্স লেভেলে দেখতে পারবেন যেমন ধরুন আমি একটু যদি উদাহরণ দিই क्षेत्र डाउन कर दीब এখন দেখেন আরো একটা কপি করে নিলাম নিয়ে জাস্ট এটাকে বাম সাইডেও এই ডান সাইডের নিচে বসাই দিলাম দেখেন আগে থেকে লুকটা কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন করে একটা ট্রেন্ডই যেটা সেটা হচ্ছে সামনে থেকে আমরা আরো দেখব ইনশাআল্লাহ সেটা হচ্ছে লাইটিং এর যে ইফেক্ট গুলো থাকে লাইটিং এর ইফেক্ট গুলো দেখব ইনশাআল্লাহ আপনারা সেভ অপশনে গেলে আপনারা সেভ এস প্রজেক্ট করতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা মতো নাম দিয়ে 
छबिटर धारणा <laughs> चापाशन आयात होते बाहदिस होते पारे, शेखन ते के आप रा एमोन एक टा सिंपल डिजाइन तैयारी कर बन, ये टा होता है आगे में कल रहूँ मैं, आर आगे में कल हम रा इंशाल्लाह कोई एक टा कोटेशन दी बो, शे कोटेशन के रूप रे जस्ट आप रा शुरू ते के डिजाइन कर बन एक टा कोटेशन के रूप रे, शे कोटेशन को लामी दी बो आर अपना जो दिशा है मैंने खूब मैंने कुताव जो दिशा समझता है अवश्य हम की इनफॉर्म कर बन आर आप इधर इन्हीं आस पर इच्छा से इंशाल्लाह शुरू करें एक बार तो मैंने समझा कैलिग्राफी खूब चलते से बट टाइपोग्राफी अरबी कैलिग्राफी देख लेंगे तो तुम चलते से फेसबुक खूब जो ना के नाम निजे नाम टा जाते हैं अपने नीचे दिन नाम पर हम उसमें तो करे कैलिग्राफी टाइप करते पड़े हैं। इंशाल्लाह। तो ठीक है तो बोलो कल कर सलाम। ठीक है अच्छे। ताले अखन हमारे रेखे दिन चिता होले सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वरकत। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वरकत।